ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം തരുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി പറയാം കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിനും നന്ദിയും സ്നേഹവും ആരാധനയും കൃപയും ആരാധനയും സ്വാത്രമെല്ലാം പറയാം ദൈവം നാമത്തിന് ഓൺലൈൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിന് വേണ്ടി സാധിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അനേകം ആൾക്കാർക്ക് ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ദൈവനാമത്വത്തിന് വേണ്ടി അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവ് യോജിക്കും ഗോരുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക പിതാവ് നന്ദിയോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ കർത്താവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോട് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കും അതായത് പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ്റെയും രക്ഷിതാവിൻ്റെ നാമത്തെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോട് കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും യേശുക്കുറിച്ച് തന്നെ നാമത്തിൽ കർത്താവിനെ അറിയാനും അടവരുത്തണം അതുവഴിയായിട്ട് അനേകം ആൾക്കാർ കർത്താവിനെ അറിയുന്നു കർത്താവിനെ അറിയുവാനും ഈ സത്യസുവിശേഷം സത്യസുവിശേഷം ലോകം മൊത്തം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടവരുത്തി എന്നെ ഓർക്കുന്ന കർത്താവെ നാം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ ചീസസിനെ പറയും അപ്പം എന്താ മലയാള സെക്ഷൻ ഇതോടെ ഞാൻ പ്രത്യേകം മലയാളം മലയാള സെക്ഷൻ ഓൺലൈൻ വായിച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിച്ചാൽ തോമസ് മാത്യു ക്ലയൻ അന്നു വൈക്കം പ്രവീൺ ചാൻസി ഐസക് എല്ലാവരും അത് കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ദൈവ നാമത്തിന് മാത്രമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് രണ്ട് ലൈൻ പാട്ടുകളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിലോ ദൈവ സ്നേഹം വാണിച്ചീട വാക്കുകൾ പോരാ നന്ദി ചൊല്ലി സ്നേഹിക്കുവാനേ ജീവിതം പോരാ കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർത്ത എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മാധ്യം വരും ദൈവ സ്നേഹം വർണ്ണിച്ചീട വാക്കുകൾ പോരാ ഉന്നതന്നെ അതിയുന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവം നല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവം അത്ഭുത മന്ത്രി ഇതിലോ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇതിന് പ്രതിഫലം തരും ഇത് അതാണ് ചില സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയല്ല ഇത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വിടുതൽ കൊടുക്കും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മുന്തിയ പരിഗണന നമ്മുടെ വിഷയത്തിനുണ്ട് പ്രൈസല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭാരപ്പെടാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലുണ്ട് പ്രൈസലോ ഉന്നതന്നെ അതിയുന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല നന്മയല്ലാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നന്മ മാത്രമേ ഇനി ചെയ്യുകയുള്ളല്ലോ തിന്മയ്ക്കായൊന്നും ഭാവിച്ചില്ലല്ലോ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിച്ചല്ലോ തിന്മയ്ക്കായൊന്നും ഭാവിച്ചില്ലല്ലോ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിച്ചല്ലോ ഉന്നതന്നെ അതിയുന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല 
അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ നീനാപ്രമ ദൈവമെന്ന അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ നീമാത്രം ദൈവമെന്ന പ്രേതലോൺ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രേതലോൺ ഒരു രണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പിതാവേ നീ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോട് കർത്താവ് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്തു യേശു കുറിച്ചുള്ള നാമത്തെ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന വചനം ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വചനം അനേക ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇനി എത്തിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു പിതാവെ രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ വിടുതൽ കൊടുക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവമേ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു പിതാവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തെ കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് വായിക്കുന്ന വെച്ചാല് രണ്ട് പത്രോ ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം സെക്കൻഡ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേർഷ ത്രീ ദിസ് ബൈബിൾ സൈസ് ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇന്ന് മലയാളത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അറിയാൻ എ ബി സി ഡി എല്ലാം കൂട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ പച്ച മലയാളത്തില് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ സെക്കൻഡ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേർഷ ത്രീ അതിൽ രണ്ട് പത്രോസ് ലേഖനം അതിൽ ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് തന്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവന്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും വ്യക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ അതാണ് പറയുന്നത് ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ പ്രൊവൈഡ് അതാണ് തന്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും പറയുന്ന വെച്ചാൽ തന്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അപ്പൊ കർത്താവ് നമുക്കൊരു കാര്യം തരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിജ്ഞാനം വേണം ചുമ്മാ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതായത് അതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് മേടിക്കാം പുതിയ നിയമത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് മേടിക്കുകയല്ല ഓൾറെഡി കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മേശപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അടിപൊളി ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല എണ്ണ മലയാളി പച്ച മലയാളി നല്ല കപ്പ ഇറച്ചി കപ്പയും കപ്പ പൊങ്ങിയതും മീൻകറി എല്ലാം ഇരിക്കുക നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം ഇത് നമുക്ക് വെച്ചാന്ന് വേണ്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് കഴിക്കണം അപ്പൊ ഇതിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ മറ്റുള്ളവരെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാം പറയാം നമുക്കെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മക്കളെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അത് എടുത്ത് കഴിക്കണം പ്രൈസിലോ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരണം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരണം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രൈസിലോട്ട് അപ്പൊ അത് കിട്ടിയില്ലേ ഇത് കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി വീട്ടിൽ കുത്തി ഇരിക്കരുത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം പച്ച മഹാളി പറയണം ചന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഞാനൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വചന എനിക്ക് തിരുവ ഞാനൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഞാനപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഒന്ന് ഹെവലി പിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഞാനപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റിമണിയോട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആവും കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പഴയ പുതിയ നിയമത്തിലെ അപ്പസ്വലന്മാർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പൗരോസൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പൗരോസിന്റെ ടെസ്റ്റിമണിയാ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ എന്നെ എഴുതപ്പെട്ട എഴുതപ്പെട്ട വചനം ഇല്ലായിരുന്നു പഴയ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധാന്മ കൊടുത്ത് വെളിപാട് അനുസരിച്ച പൗരോസൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് പ്രൈസിലോ അതാണ് യോനാ ശിഷ്യ പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതും സ്പർശിച്ചതുമായ വചനത്തെ ഞാൻ പ്രഘോഷിക്കുന്നു പ്രൈസലോ അല്ലെ അതാണ് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയ വചനം യോഗനാൻ എന്ത് കണ്ടു അപ്പസ്വലന്മാർ എന്ത് കണ്ടു യേശുൽ നിന്ന് ആ വചനം അവരുടെ ടെസ്റ്റിമണി അവർ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിമണിയാണ് ഇത് ഗോസ്ബല് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ചേ ചേർന്ന് പറയണോ പ്രൈസലോ കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിമണി അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് ഗോസ്ബല് പ്രൈസലോ കേരളീയ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പ്രൈസലോ ആ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്താൽ നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രം കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു
അന്തകാരശക്തികൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തിക്കും പ്രൈസ് എല്ലാം ആവട്ടെ കലരി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റ് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പുറത്താക്കുമല്ല മറിച്ച് ഇത് അന്ധകാര ശക്തിയിലൂടെ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അന്ധകാര ശക്തി നമ്മൾ ശാസിക്കുമ്പോൾ അത് അവരിലും വിട്ടുമാറും പ്രൈസ് എല്ലാം ആവട്ടെ അതാണ് യുവദാസ് കരിയാത്തയാൽ നമുക്കറിയാം അന്ധകാര ശക്തി വന്നിരുന്നു പ്രൈസ് എല്ലാം അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് അപ്പം പത്രോസിൽ അന്ധകാര ശക്തി വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു പ്രൈസ് എല്ലാം അപ്പൊ എന്ന് വിചാരിച്ചു പത്രോസ് ചള്ളു വ്യക്തിയാണ് അല്ല പത്രോസ് കർത്താവ് സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യന്മാർ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഇന്നർ ചേമ്പിലുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പത്രോസ പ്രൈസ് പത്രോസ് പത്രോസ് യാക്കോവ് യോഹന്നാൻ പ്രൈസ് പീറ്റർ ജെയിംസ് ആൻഡ് ജോൺ അതാണ് കർത്താവ് താബോർ മലോ തിരുവാന്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫിഗ്രേഷൻ സമയത്ത് പ്രൈസ് അല്ലോ പത്രോസിനെയും യാക്കോവിനെയും യോഹന്നാനെയും കർത്താവിന്റെ കൂടെ കർത്താവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പ്രൈസ് അല്ലോ അപ്പം മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ കർത്താവ് രോഗിയുണ്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പത്രോസ് യാക്കോ യോഹന്നാനായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ഇന്നർ ചേമ്പറിലുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രൈസ് അല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വചം പ്രദർശിച്ചു ഒരു വ്യക്തിയിലെ ഇപ്പോഴും അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരും ഇല്ല ഒരു വ്യക്തിനെ ഞാൻ നോക്കാൻ പോകാറുണ്ട് പ്രൈസ് അല്ലോ കർത്താവിന്റെ വയം പ്രസംഗിച്ചു രാവിലെ കേൾക്കും മഴയാണെങ്കിൽ കുട നൂർത്തിപ്പോയി കർത്താവിനെ പോഷിച്ചു കുട നൂർത്തി കർത്താവ് നല്ല കുട എന്നുണ്ട് അമ്പല്ല എന്നുണ്ട് പ്രൈസ് അല്ലോ നൂർത്തി പിടിച്ച് കർത്താവ് പോഷിച്ചു ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ മഴ നനഞ്ഞിട്ടേക്ക് പോരും ചത്തൊന്നും പോകത്തൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ ആര് കർത്താവിനെ പ്രകോഷിക്കും പ്രൈസ് അല്ലോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം ഈ കർത്താവിന്റെ വചനം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിനെ പ്രകോഷിക്കാൻ നമ്മൾ പുറകോട്ട് മാറുക നമ്മൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ആര് കർത്താവിനെ പ്രകോഷിക്കും ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റീച്ചിങ് ഗോസ്ബൽ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് യു ഹൂൾ പ്രീച്ച് ദോസ്ബൽ ദിസ് ഇസ് എ വേ വി ഹാവ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പീപ്പിൾ ഷുഡ് തിങ് അക്കോർഡിംഗ് പ്ലേസ് ലോട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രകോഷിക്കും കർത്താവിന്റെ വചനം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും അത് ഈ പറയുന്നത് കർത്താവ് പത്ത് ദിവസം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ മുഖത്തെത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അതാണ് പത്ത് ദിവസം ലേഖനം വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം ഭയങ്കര എട്ടുത്തി ആടത് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ എട്ടുത്തി ആടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു മണ്ടോളും കർത്താവ് പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ആ എടുത്തി ആടം കണ്ടു അതാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മീൻ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പത്ത് ദിവസ പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ആ നേതൃത്വത്തിലാണ് എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കർത്താവ് ഉയർത്തി നിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൈസ് ഒത്തി പേര് കടൽ തറയില് അപ്പൊ ആ പത്ത് ദിവസമാണ് കർത്താവ് വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും എടുത്തി ആടിക്കും പ്ലേസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തി ആടിക്കും ഈ പത്ത് ദിവസമാണ് കടലിന് മുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ നടക്കട്ടെ എന്നോ ഞാൻ കർത്താവ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് നടക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളിലൊരു ഒരു വാഞ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ കർത്താവ് നോക്കുന്നത് പ്ലേസ് ഉള്ളോട്ട് ഹലലിയ ആ കർത്താവ് പറയാണ് സ്വർഗ രാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലി നിനക്ക് ഞാൻ തരും പ്രൈസ് ലോ നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അങ്ങ് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിക്ക് കർത്താവ് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും പ്രൈസ് ലോ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ എൻ്റർടൈൻ റിവേവിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണം പ്രൈസ് ലോ സാധിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണം പ്രൈസ് ലോ അങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിൽ കർത്താവ് വേറെ ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആൾക്കാരെ കർത്താവ് അപ്പോ ഇനി ചെയ്യാം ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഇതിനുള്ള സെക്കൻഡ് പീച്ച് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ത്രീ ഇതിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് പത്ത് ദിവസം ലേഖനം ഒന്നാം തീയും മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് തന്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും അവനെ നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവന്റെ ദിവ്യശക്തി പ്രൈസ് ലോട്ട് ദിവ്യശക്തി ഡിവൈൻ ഭവ പ്രൈസ് ലോട്ട് ഹലരിയം ഡിവൈൻ ഭവ ഇതാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ പറഞ്ഞാല് ഹിസ് ഡിവൈൻ ഭവർ ഹസ് ഗിവൺ ടു അസ് ഓൾ തിങ്സ് അതാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദിവ്യശക്തി മുഖാന്തരമാണ് ബ്രൈസലോട്ട് കർത്താവിന്റെ വ്യക്തി പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കർത്താവിന് അത്യന്ത ശക്തിയുണ്ട്
പ്രവർത്തിച്ചു പ്രൈസ്ലോ മന്ത്രവാദത്തിന് നിർവീര്യമായി പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ മന്ത്രവാദ ശക്തിയെ നിർവീര്യമാക്കി പ്രൈസ്ലോ അതാണ് ആദ്യ ജാതന്മാരെയെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് കർത്താവിന്റെ ജനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ ഈജത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന് അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഈജത്തിൽ നിന്ന് വാക്തത്വ ദേശത്തേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നു പ്രൈസലോ അത് കർത്താവിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ചെങ്കടൽ വേദിച്ചത് കർത്താവിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ജോർദാൻ നദിയിലൂടെ കടന്നു പോയത് കർത്താവിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് പ്രൈസലോ ഇരൂഹം അതിൽ താർന്നു വീണത് കർത്താവിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയാലാണ് അത് മന്ത്രവാദിക്ക് പറ്റത്തില്ല പ്രൈസലോ എനിക്ക് പ്രസാദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കരുത് ഒരു ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ദൈവത്തെ നമ്മൾ തള്ളി പറയരുത് ഈ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് കാര്യം സാധിക്കു വേണ്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തള്ളി പറയരുത് പ്രൈസലോ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം സാധിച്ച് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവവചനത്തെ നമ്മൾ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാൻ നമ്മൾ നിർത്തരുത് അനേകം ദൈവദാസന്മാർ അനേകം കർത്താവിന് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് കോവിഡിന് ശേഷവും കർത്താവിന് ദൈവവചനം പ്രവേശിക്കുന്നത് നിർത്തി You you should never stop to pray the gospel each and every time you have to pray the gospel. This is what? This is a, this is a reason our God has already sent you to the world only for one purpose to preach the gospel to the nations. Praise the Lord. Hallelujah. That's what I'm saying. പ്രധാന്റെ വചനം പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ഫോർ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ രണ്ട് പത്രോസ് അതിൽ ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം പറയുന്നു അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും മഹത്വവുമായ വാക്തത്വങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡൈസലോ ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താൽ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു റൈസൽ അതാണ് കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി ഡിവൈൻ പവർ നമ്മളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ വാക്തത്വ വചനം നമ്മൾ ഓർക്കണം പ്രൈസലോ അതാണ് വാക്തത്വ വചനം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് വാക്തത്വ വചനം നമ്മൾ വാകുണ്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ഡിവൈൻ പവർ വരുന്നത് കാരണം വെച്ചാല് ഈ ബൈബിളിനകത്ത് എഴുതപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ മൊത്തം കർത്താവിന്റെ ദിവ്യ ശക്തിയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡിവൈൻ പവറിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് എല്ലാ ദൈവ വചനവും അത് മനുഷ്യന്റെ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയല്ല മറിച്ച് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്താലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വചനങ്ങളും പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് വെളിപാട് വരെ ഓരോ വചനങ്ങളും എഴുതിയത് എന്താന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു വചനം പറയുമ്പോൾ പ്രൈസലോ സാത്താനികോട്ടകൾ പറയും അന്ധകാര ശക്തി പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം കർത്താവിന്റെ വചനമാണ് ഞാനൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വചനം സ്റ്റേറ്റ് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തനം ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ വീര് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് വിഗ്രഹത്വം ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് ഒന്നും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷുകാരാ ഞാൻ മലയാളികൾ ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറില്ല എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭാവിയെ വരുമായിരിക്കും എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു തരത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവർ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഒച്ചയിലാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കാരണം അവിടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു പബ്ബിന്റെ മേലാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റിന് അവിടെ തന്നെ സെൻട്രൽ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു പമ്പാണ് പ്രൈസലോ അപ്പൊ നോർത്ത് ഫോൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ നോർവെച്ചിന്റെ അപ്പുറം ഇത്തിരി ദൂരമാണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് മൈൽ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടാ കർത്താൻ പ്രവേശിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ പബ്ബിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറം ഇരുന്ന് ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഷൗട്ട് ചെയ്യും ഒരു വലിയ വണ്ടി അടിക്കാനായിട്ട് കൈ വാങ്ങിക്കണം അടിക്കാന്ന് അടി കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയ അത്ര പോലെ നമ്മൾ ഓടാൻ ഞാൻ ഓടാനൊന്നും പോയി ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വചനം വിട്ടിട്ട് ഓടുന്ന എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ കർത്താനെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസലോ കാലരി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ഇത് ഏറ്റവും വിഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെച്ചെടുക്കാം ഇത് അതാണ് വിഗ്രഹം എനിക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടും കിട്ടില്ല പറയുള്ളൂ കാരണം ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഞാൻ നോക്കി കർത്താൻ വചനം പ്രവേശിച്ചു പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാ പോകുന്നത് പ്രൈസലോ എന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ദുഃഖിച്ചില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അന്താരാശക്തി ഏത് സമയം ആ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തിക്കാം പ്ര
കർത്താവ് പറഞ്ഞ അത്രയും കാലം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കർത്താവ് ദീർഘായുസ് തരും ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്നും മരിക്കത്തുന്നു ഫൈസിൽ ഓർക്കാലില്ല ഞാനിപ്പം പൊങ്ങച്ചം പറയാം കാരണം എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് അനേകം അനേക വർഷങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ജീവിക്കും ഫ്രൈസിലോട്ട് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഞാൻ പ്രഘോഷിക്കും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പം എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഫ്രൈസിലോട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ വാക്തത്വം അങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സംര സംതൃപ്തി വരുത്തും കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദീർഘായുസ് തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇതിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും മഹത്വവുമായ വാക്തത്വങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്തത്വത്തിലൂടെയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി തരുന്നത് യാക്കോവിന് കർത്താവ് വാക്തത്വം കൊടുത്തിരുന്നു വാക്തത്വ വചനമാണ് അപരാധത്തിൽ കൊടുത്ത വാക്തത്വം കർത്താവ് ഓർത്തു അതാണ് യാക്കോവ് എല്ലാം വിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം അപരാധത്തിന് കൊടുത്ത വാക്തത്വം കർത്താവ് ഓർത്തു നമ്മുടെ കർത്താവിന് പ്രത്യേകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ോട്ട് പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്ത വാക്തത്വം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷയനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വാക്തത്വം ഓർത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ക്രൈസ്തലോട്ട് ചെല്ലിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് ഇസ്രായ ജനത്തെ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം അപരാധത്തിനോട് കൊടുത്ത വാക്തത്വം കർത്താവ് ഓർത്തു ക്രൈസ്തലോട്ട് ചെല്ലിയ അപരാധത്തിന് കൊടുത്ത വാക്തത്വം ഓർത്ത് ക്ഷാമകാലത്ത് ഇസ്രാക്കിന് നൂറ് മേനെ കർത്താവ് വിളവ് കൊടുത്തു അല്ല ഇസ്രാക്കിന്റെ കൈകൂടം ഒന്നുമല്ല ക്രൈസ്തലോട്ട് അപാ അപരാധത്തിന് കൊടുത്ത വാക്തത്വം അപരാധ അപരാധത്തിന്റെ സന്തതികളും അനുഗ്രഹത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വർദ്ധന വർദ്ധിക്കപ്പെടും ക്രൈസ്തലോട്ട് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്നും ഈ കോവിഡ് ടൈമിലും ഇത് നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ തന്നെയും അതിജീവിച്ചു അതിജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപരാധത്തിന് കൊടുത്ത വാക്തത്വം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തലോട്ട് ഹലരിയ ഇന്നും നമ്മൾ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യും ക്രൈസലോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം വാക്തത്വം നമ്മൾ പറയണം കാരണം വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനുഷ്യന് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കർത്താവാണ് എൻ്റെ സഹായകൻ ക്രൈസലോൺ നമ്മളോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നവർ നശിച്ചു ഒന്നുമില്ലാതായിത്തീരും കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരും വീണ്ടും കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടി ചൂരും അവർ ഓടിയാൽ തളരത്തില്ല നടന്നാൽ ക്ഷീണിക്കത്തില്ല പ്രൈസല്ലോ കലലിയ അതാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഭയപ്പെടേണ്ട കർത്താവ് നമ്മൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്റെ എൻ്റെ നീതിയുള്ള വരങ്കയൂണി ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും മുഖം വയസ്സ് ചാറ്റ് ഫോർട്ടി വൺ വെർച്ചൽ ടെൻ ടു തേർട്ടി ക്രൈസലോട്ട് കലലിയ നമ്മുടെ തീക്കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതി ജ്വാലയോടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മളെ തോടത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ക്രൈസലോട്ട് കലലിയ മൂന്ന് യുവാക്കന്മാർ തിരിച്ചു വളരെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൈസലോട്ട് ആ കർത്താവിന്റെ ശക്തിയാലും ആ ബലത്താലും ക്രൈസലോട്ട് ആ മൂന്ന് യുവാക്കന്മാർ ശത്രക് മേശക് അഭദ്നേകോ ഏതാണ് പറയുന്നത് ദാനിയലിന്റെ ഓസത്തിൽ പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ ശക്തിയാല് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു അവരെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നവര് അവര് തന്നെ ഇല്ലാതായില്ലാണ്ട് അവർക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ ശത്രുക്കള് നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മക്കെതിരെ അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നേ അന്ന് അവര് എൻ്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാ തുടങ്ങി ക്രൈസലോ അതാണ് കർത്താവിന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാണ് ദൈവദാസന്മാർക്കെതിരെ എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഒരാൾ തിരിയുമ്പ ചെയ്യുന്നു ക്രൈസലോ ഹെലരിയോ അപ്പം അപ്പൊ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വാക്തത്വ വചനം നമ്മുടെ നമുക്ക് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാക്തത്വ വചനം നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ ആത്മീയ മേഖലകളിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് വരുവാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂത ഗണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ ക്രൈസലോട്ട് അത് പിടിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യും ക്രൈസലോട്ട് ഹലരിയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനോട് വിജയം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വിജയം കാണണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മൾ അറിയണം ക്രൈസലോട്ട് അതാണ് മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയിൽ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയിൽ
പീഡിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു പൗലോസ് ഇത് അപ്പസ്വലപ്പുറത്ത് കർത്താവിനെ അറിയും ഒരു നാള് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കർത്താവിനെ വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ ഉണർവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമരിയ ജ്യോതിയാൻ ജെറുസലം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഉണർ ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പൗലോസിന്റെ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് പൗലോസിന്റെ നേരെ പ്രതീക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസിന് ഒരു ഒരു ജ്ഞാനം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്തു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജാതികളുടെ അപ്പസ്വാലനായിട്ട് പൗലോസിനെ കർത്താവിന് വചം പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് പൗലോസിനെ ഈ ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇപ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അറിയത്തില്ലോ ആ സ്റ്റീഫനെ സ്റ്റേഫാനോസിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയല്ല പൗലോസ് കർത്താവിന്റെ വചം പ്രഘോഷിക്കണമെന്ന് ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ടതാണ് ആ സമയത്താണ് പൗലോസിനെ കർത്താവിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധാനം പ്രഘോഷിക്കാൻ അവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജെർമിയ പ്രാജിൽ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ നിന്റെ ജനത്തിന് മുമ്പേ ജാതികൾക്ക് പ്രവാചകനായി ഞാൻ നിന്നെ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തലോട്ട് അല്ലായിരിക്കും ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം ഞാൻ പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനം ഞാൻ പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജാനപദം അന്ന് ഞാൻ കത്തോലിക് സഭയിലായിരുന്നു ക്രൈസ്തലോ കത്തോലിക് സഭയിലായിരുന്നു അന്ന് ആ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ഡൈവോഴ്സ് ആകുന്നത് കത്തോലിക് സഭയിൽ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചെന്ന് അറിയാം കാരണം വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവിനെ അറിയുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജ്ഞാനപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒത്തിരി പേരെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലൊക്കെ ക്രൈസ്തലോ അപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് ആ കർത്താവിനെ അത് കഴിഞ്ഞ് യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതി പതിനാറ് തൊട്ടേ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാണ്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ യേശു കുറിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്നെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല കാരണം അവരൊന്നൊന്നും അല്ല കളിയാക്ക ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അന്നേം കുറെ ആൾക്കാർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രൈസല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം സന്തോഷം എൻ്റെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സുവിശേഷം കേൾക്കാറുണ്ട് പ്രൈസലോ കുറെ ശത്രുക്കളൊക്കെ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്നും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈസല്ലോ ഇന്നും അനേകം ആൾക്കാർ അനേകം ആൾക്കാർ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാം കർത്താവ് നമ്മളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിക്കായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയത്തൊക്കെ അപ്പം എനിക്ക് അന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എല്ലാം തകർന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കർത്താവിന് അറിയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഏതായാലും ഈ ഈ ജീവിതത്തിന് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രൈസിലോട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിന് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടുന്നത് ആ സ്നാനപ്പെടുന്ന രാവിലെ ആ സ്നാനപ്പെടുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർത്താവ് എന്നെ മെസ്സേജ് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് വലിയൊരു ദൈവറാ ദൈവ വലിയൊരു പ്രീച്ചറായിരുന്നു ഒരു സ്നാനപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ പ്രീച്ചർ അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റെടുത്തു പ്രൈസ്ലോ അപ്പൊ ആ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നു പ്രൈസ്ലോട് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ഒന്നല്ലേ വേറെ രീതിയിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനം മറ്റുള്ളവരെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ്ലോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാസ്റ്റർമാരെ എടുത്തും കൈവിട്ട് കൈവിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളെ വചനം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മെല്ലെ പ്രസംഗിക്കും അങ്ങനെയല്ല പിന്നീട് കർത്താവിന് വിളിയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനൊക്കെ നോക്കാനൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ നോക്കാനോ കർത്താവിന്റെ വിളിയുണ്ടോ എന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാനോ ഒന്നും പോകണം പ്രൈസലോട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് മത്താജ് ശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അദ്ദേഹത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോ ആൻഡ് പ്രീച്ച് ദ ഗോസ്ബൽ to all over the nations praise lord hallelujah kartavinte satya suvishesham ellavarodum prakoshikkanayitte rakshikkapetta sthanapetta aathmavilum satyathilum kartavane aaradhikkuvanayitte devathinte vishuddhana vilikkunnu devi rakshikkapetta sthanapetta kazhinja aalkarkku kartavu veliyoru
ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പ്രൈസ് ലോട്ട് കലരിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി പ്രൈസ് ലോട്ട് കലരിയ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് പറയുന്ന അപ്പസ്വലപ്പുറത്ത് പറയുകയാണ് വചനം വായിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവ് ദൈവത്തിന് വചനം വായിച്ച് അപ്പസ്വലന്മാരെ കഥ പിന്നെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി വചനത്തെ യേശു കുറച്ച് ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞ് യോഹനാനും പറഞ്ഞ നസ്രാനെ യേശു ക്രിസ്തുന്റെ നാമത്തിൽ പൊന്ന വിളി എന്റെ കൈവശം ഇല്ല നസ്രാനെ യേശു ക്രിസ്തുന്റെ നാമത്തിൽ ഗതം ആൻഡ് വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുന്റെ നാമത്തിലെ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ നടന്നത് പ്രൈസലോ അടിക്കലല്ലേ ആ മറ്റേ പ്രസ്വലപ്പുറത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തില് ജന്മനാ മുണതനായ വ്യക്തി പ്രൈസലോ ലോകക്കാരെല്ലാരും ചിന്തിച്ചു ഈ ജീവിതാസാനം പേര് ഇങ്ങനെ ബെഗ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെ പൈസ ചോദിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സഹായത്താ ജീവിക്കുമെന്നു അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ഹിതം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പ് കൈ നേട്ടാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല സ്വന്തം കൈയാൽ ഏറ്റു നിൽക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിനെ പിടിച്ച് താത്മാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രൈസിലോട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ ആങ്കിൾ ബോൺ എല്ലാ സ്ട്രെന്ത് എല്ലാവരും റസ്സിയുടെ സ്ട്രെന്ത് എന്നാ പറയുന്നത് പ്രൈസിലോട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തുള്ളിച്ചാടി കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പശുത്താത്മാവ് ഈ രീതിയിലാണ് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പശുത്താത്മാന്റെ ശക്തി വരുന്നത് ദൈവത്തിൽ അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോ പൗലോസ് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ പൗലോസ് കർത്താവിനെ കർത്താവിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു പൗലോസ് പക്ഷെ ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ പക്ഷെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടത് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തിയിൽ നമുക്കറിയാം എട്ടോ അൻപതൊക്കെ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ബൈ ചാൻസ് ഇറങ്ങിയാന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പേഴ്സൺ പോൾ ഇസ് കോൾഡ് ബിഫോർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു പ്രീച്ച് ദ ഗോസ്ബൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എവറിബഡി അക്കോർഡിംഗ് ദ ഗോസ്ബൽ പ്രൈസ് ലോഡ് ദിസ് ഇസ് വട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു സേ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പീപ്പിൾ അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പൗലോസ് കർത്താവിന്റെ വചന അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ പതിനാല് അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വചന ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയൊക്കെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം കർത്താവിന്റെ വചനം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തോറും ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഈ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ദൈവം സത്യവചനമാണ് എന്ന് ദിസ് ഗാഡ് ഇസ് എ ലിവിങ് ഗാസ്ബൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൈസലോ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സമരിയ ജ്യോതയ ജെറുസലേം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ വചനം ഫീലിപ്പോസ് അടക്കം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോ അങ്ങനെ പൗലോസും കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് കർത്താവിനെ പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പസ്വലപ്പുറത്തെ പതിനാല് അദ്ദേഹത്തെ പറയുവാണ് അവൻ അത് ഗ്രേജ് ലുസ്ട്ര ദർബ എന്ന് ലുക്ക വേണ്ടിയ പട്ടങ്ങളിലേക്കും ചുറ്റുമുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്കും ഓടിപ്പോയി കർത്താവിന്റെ വചം പ്രഘോഷിക്കുന്നു അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു പോന്നു പൗലോസ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ലുസ്ട്രയിൽ കർത്താവിന്റെ വചം പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ബുക്ക് ഐ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ഇതിൽ പറയുവാണ് അപ്പോൾ സോ പ്രവൃത്തി പതിനാല് അധ്യായം അതിൽ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലുസ്ട്രയിൽ അമ്മയുടെ അഗർഭ മുതൽ മുടതിനായി ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാതെയും കാര്യനി ശക്തി ഇല്ലാതെയും ഉള്ള ഒരു പുരുഷനും പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല പ്രൈസ് ലോട്ട് കലരിയെ ബൈ ചാൻസ് ഇവർ നേറ്റ് നിന്നിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേത്ത് ഈസ് കമ്മിങ് ബൈ ഹിയറിംഗ് ദ ഗോസ്ബൽ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം വരുന്നത് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഒൻപതാം വാക്യം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവൻ പൗരോ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു അവൻ അവനെ ഉറ്റു നോക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണുമൊഴിപ്പിച്ച് നോക്കി എന്നല്ല പറയുന്നത് പ്രൈസിലോ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ എന്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ആ വചനം കേട്ട വഴിയായിട്ട് പ്രൈസിലോ ആ മുടതനായ വ്യക്തിയിൽ നടക്കുന്നു പ്രൈസലോ ദൈവത്തിൽ വിശുദ്ധാത്മാവ് പൗലോസിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് പ്രൈസലോ കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപതാം വാക്കി പറഞ്ഞ അവൻ പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു അവൻ അവനെ ഉറ്റു നോക്കി പൗലോസ് ആ മുടനായ വ്യക്തി ഉറ്റു നോക്കി സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ അവന് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രൈസലോ അനേക ആൾക്കാർക്ക് രോഗ സൗഖ്യമില്ല
അങ്ങനെ ആശിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആ മുടനായ വ്യക്തി ആശിച്ചു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്ക് പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിനാണ് നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പൗലോസ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ പൗലോസ് ഇത് പറഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോണിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം മത്താരി ശേഷം മത്താരി വിശേഷം അതിലെ ഏഴാം അധ്യായം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കുഷ്ടോയ് സോപ്പെടുന്നു അതാണ് യോഗനാഥ് വിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി ആൾക്ക് ആ വ്യക്തി മുടനായ വ്യക്തി ഏറ്റ് ഏറ്റു നടക്കുന്നു കിടക്കി ഒട്ടുങ്ങി ഏറ്റു ഏറ്റു നടക്കുന്നു പ്രൈസിലോ അതാണ് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തെ ഒഴിവ് കൊണ്ടുപോകണം മുടനായ വ്യക്തി ഏറ്റു നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടെസ്റ്റ് മണി അങ്ങ് പറഞ്ഞു പ്രൈസിലോ ടെസ്റ്റ് മണി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിന് എന്നെയും സൂപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്ന് ആ മുടനായ വ്യക്തി മനസ്സിൽ ഉറച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പ് വന്നപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു പ്രൈസ്തല്ലോ ഹേലിയില് വിശ്വാസം എന്നതോ അത് വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് പൗലോസ് അത് ഗ്രഹിച്ചു ഉള്ളി ഗ്രഹിച്ചു മോള് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസവും എന്നതോ എന്നത് ആശിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യത്തിന്റെ നിശ്ചയമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പൗലോസ് വിശ്വാസവും അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസവും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുവാണ് ബുക്ക് ആക്ട് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് ടെൻ പറയുന്നത് നീ എഴുന്നേറ്റ് കാലൂന്നി നിവർന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു ക്രൈസ്തല്ലോൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒന്ത് ഓഫ് ടൈം അതാണ് കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതം ഓൺ ദ ടൈമിൽ നടക്കും അല്പം അല്പം താമസിച്ച് നടക്കും ടൈമിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവം പ്രൈസല്ലോ കാലിയ അപ്പം അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്തിരിക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ നേച്ചറാണ് പ്രൈസല്ലോ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വചനം ലീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി സെന്ററിൽ നാല് പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ പ്രവേശിച്ചു നാല് പ്രാവശ്യവും കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ട രീതിയിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തു പ്രൈസല്ലോ വീൽച്ചെറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റു നടന്നു ബാൻഡേജ് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ ബാൻഡേജൊക്കെ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് അവരെ നടന്നു പ്രൈസല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓടി മൂന്ന് പേര് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ഥല പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഓടി ഇപ്പോഴും ലൈവ് വീഡിയോ ഉണ്ട് പ്രൈസല്ലോ കാലിയ ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചെവി കേട്ടു ഒത്തിരി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ട രീതിയിലും കാണാത്ത രീതി കാണാത്ത രീതിയിലും കർത്താവ് ഒത്തിരി നിരവധിയായ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അത് പഴയ നിയമത്തിലായിക്കോട്ടെ ായിക്കോട്ടെ യഹോബിയുടെ നാമത്തിൽ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പുതിയ നിയമത്തിലായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇന്നും കർത്താവ് പറയുവാണ് ഈ ബൈബിളത്ത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് പത്രസ് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ മഹത്വത്താലും എന്താണ് പറയുന്നത് തന്റെ മഹത്വത്താലും വീരിത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവന്റെ ദൈവശക്തി അവന്റെ ദൈവശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടതൊക്കെയും നമുക്കിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനായിട്ടും ഒരു കെ എഫ് സി കഴിക്കുന്ന കെ എഫ് സി കഴിക്കാനായിട്ടും മാക്ഡൊണാൾഡ്സ് മാക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഞാൻ ചുമ്മാതെ എങ്ങനെ തള്ളിപ്പറയുമല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധാന്മാർ ചെയ്തു തരാൻ റെഡിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ യു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ യു യുവർ ജോബ്സ് യുവർ വിസ സാമ്പത്തിക മേഖല വരുമാന മാർഗത്തിൽ കുട്ടുമ്പ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ യു എല്ലാം മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പശുത്താന്മാരുടെ ശക്തിയായി നമ്മൾ വളരുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് നന്മയും കരുണയും നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നമ്മളെ പിന്തുടരും പറയുന്നത് നന്മയും കരുണയും നമ്മളെ പിന്തുടരണം എങ്കിൽ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നടക്കണം We have it to root and plant in Christ Jesus. Praise the Lord. We are rooted and planted in Christ Jesus. And then Joseph is a Jewish person. Joseph is a Jewish person. We will pray for you. Joseph is a Jewish person. He is not a Jewish person. He is not a Jewish person. Praise the Lord. He is not a Jewish person. 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 നട പാകും അത് നിശ്ചയം ക്രൈസ്തലോട് ഹേലലി അങ്ങനെ തന്നെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു ബുക്ക് ഓഫ് ജൻസി ചാപ്റ്റ
ദാനിയൽ പരിജ്ഞാനത്തിൽ കർത്താവിലുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഈ ദേശ് ഈ ദൈവം ദൈവം തന്നെയാണെന്ന പരിജ്ഞാനത്തിൽ ദാനിയൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ദിവസം മൂന്ന് സമയം ദാനിയൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ശത്രു മേശയ്ക്ക് അവതരങ്ങ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ജോസഫ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു സമയം മേലും വിട്ടു കളയാതെ ജോസഫ് ദൈവ ഭയ കർത്താവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ജോസഫ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ക്രൈസ്തലോട് അല്ലെ ഇതാണ് പറയുന്നത് ജോസഫ് അത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ജോസഫിനെ കണ്ടോട്ട് പറയുവാണ് ക്രൈസ്തലോട് ജോസഫ് ഫലപ്രദമായൊരു പ്രശ്നം നേരെ ഉറവൻ അരികെ ഫലപ്രദമായൊരു പ്രശ്നം തന്നെ ക്രൈസ്തലോട് അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ മതിൽ മേ പടരുന്നു ആളുകൾ അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചു അവർ എഴുതു അവനോട് പൊരുതു ക്രൈസ്തലോട് ഇതിൽ പറയുവാണ് അവന്റെ വില്ല് ഉറപ്പോടെന്നോ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഫ്രൈസലോട്ട് ഹേലരിയം ഉറപ്പോ അവന്റെ ഭുജം യാക്കോവിന്റെ യാക്കോവിൻ വല്ലവന്റെ കയ്യാൽ വിളപ്പെട്ടു ഇസ്രായേലിന്റെ പാറയായി ഇടയന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ജോസഫ് ഉറപ്പോടെ നിന്നു ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരാഗരത്തി ആണ് ആണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വിസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ നൂർത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസലോട് കല്യ ഒരു നേരത്ത് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരു നാളും കൈപ്പെടുത്തുമില്ല ഉപേക്ഷിക്കത്തുമില്ല എന്ന് ജോസഫിനെ പോലെ നമ്മൾ ഉറങ്ങണം പ്രൈസലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വൈശ്വത്താനമായി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് പറയാൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം പറയുവാണ് അങ്ങനെ ജോസഫ് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം ബുക്ക് ഓഫ് ജനസി ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി നൈൻ മേടിച്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറയുവാണ് നിൻ പിതാവിന്റെ ദൈവത്താൽ അവൻ എന്നെ സഹായിക്കും പ്രൈസലോട്ട് സർവശിക്ഷണാൽ തന്നെ അവൻ മീതെ ആകാശത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും താഴെ കിടക്കുന്ന ആഴത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും മുലയുടെയും ഗർഭത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നേനെ അനുഗ്രഹിക്കും ക്രൈസ്തലോട് ഹലലിയം നിൻ പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എൻ ജനകന്മാരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മീതെ ശാശ്വത ഗിരികളുടെ അറ്റത്തോളം പ്രബലപ്പെട്ടു അവ ജോസഫിന്റെ തലയിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരി പ്രഭാവിന്റെ തലവിൽ നിറുകിരുന്നു വരും പ്രൈസലോ അങ്ങനെ കർത്താവിന് നമ്മൾ പ്രബലപ്പെട്ട യേശു കുറിച്ചിൽ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അങ്ങനെ യേശു കുറിച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രത്യാശ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു നാ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയാൾ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നേ കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നടക്കും ഈ കർത്താവിനാ നടക്കും പ്രൈസലോ നമ്മുടെ സമയമല്ല കർത്താവിന്റെ സമയം പ്രൈസലോ ഒരാൾക്ക് ഇച്ഛിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും തിരു തിരുകതും കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ കൃതയും കർത്താവാണ് ഘടനമാക്കിയത് ഇന്ന് നമുക്കെതിരായിട്ടൊരു വിധിയും നമുക്കെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ തള്ളി പറയരുത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും ഇതിലാളികൾ കളിക്കുന്നത് എന്തോരും കളിക്കട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ കളിക്കട്ടെ ലാസ്റ്റ് അവരുടെ തല കൊയ്തിട്ട് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും ആ ദിജാതന്മാരെ തല കൊയ്തിട്ട് ഈ സാഹചര്യത്തെ കർത്താവ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പ്രൈസ് ലോഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഗോഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഗോഡ് ഒരാളെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരണം വെച്ച് കർത്താവ് തരും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തെ അവർ തടസ്സമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂരൻ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ ഗോഡ് ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ യു ബിക്കോസ് യു ആർ സച്ച് എ പ്രീഷ്യസ് വൺ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അതാണ് പറയുന്നത് ഏഷ്യ പ്രായ ലോസത്തി കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വെളിയേറിയനും മാനിയനുമായ വ്യക്തിയുമാണ് അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്തു ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടരുത് നമ്മൾ കർത്താവ് ശക്തിപ്പെട്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകണം ബൈബിൾ പറയുന്നു കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരോ വീണ്ടും കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറക് പിടിച്ചു വരും അവർ ഓടി ആ തളയർത്തില്ല മരനാശി ഇണക്കി തരത്തില്ല പോകുന്ന നമ്മൾ കൈ തൊക്കും വെക്കും വെക്കുന്ന ദേശം മൊത്തവും കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹം കൽപ്പിക്കും പ്രൈസ് അതാണ് പറയുന്നത് ജോട്ടോണമി എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമാർത്ഥന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ കമാൻഡ് ദ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫോർ യു ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ഐ വിൽ കമാൻഡ് ദ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫോർ യു അതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അനുഗ്രഹം കൽപ്പിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ധ്യാനി പുരകളിലും എല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹം കൽപ്പിക്കും കൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടരുത് സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ഓർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടരുത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തും ബുദ്ധിമുട്ടരുത് ഈ ദൈവം നമ്
നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു സ്ഥലത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു നൂറ് സ്ഥലത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും തളർന്ന് കിടക്കരുത് വീണ്ടും നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് കർത്താൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകണം കർത്താവ് നൂറ്റൊന്നാം സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തളരാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഓർക്കണം തളരാതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം തളരാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം തളരാതെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം തളരാതെ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി പിന്നെയും അപ്ലൈ ചെയ്യണം തളരാതെ പുതിയ പുതിയ സോഴ്സിട്ടുമാരെ കണ്ടെത്തണം തളരാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും തോണിയെടുത്ത് വെക്കണം തളരാതെ കർത്താവ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് പൈസല്ലോ ഹരിജി അവർ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് നന്ദിയോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പിന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോട് കർത്താവെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും വിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തി കർത്താവെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നെ കിടക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോട് കർത്താവ് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഹൃദയം തകർന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വായിച്ചു ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമതി കർത്താവ് അവസ്ഥയോർത്തി കർത്താവ് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് വായിച്ചു ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാളത്തെ അവസ്ഥയോർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയോർത്ത് ജോബ്ലെസ് ആയ ആൾക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വായിച്ചു ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ തഴയപ്പെട്ടിട്ട് ലീഗലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോട്ട് കേസ് കോട്ട് വന്നിട്ട് വിധി വിധി കാ എന്ത് വിധി എന്താവും എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വാച്ചു യേശുവിന്റെ നാമ ഒരു കർത്താവ് ഇറക്കു വേണ്ടി കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ തിരക്കൊഴിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്തി പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് അടുത്താനത്ത് ഞാൻ ഭൂമി കെട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ഭൂമി അഴിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല വിലത്തെയും ചോട്ടുള്ള അധികാരം ചവിട്ടുവാനുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തി കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജോലിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വിസ തടസ്സമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് കോട്ടിന്റെ വിധി കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞ സമൂഹ പൈസയിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിന്റെ തിരയെ തൊഴിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത് കർത്താവ് രോഗ സൗഖ്യങ്ങളെ കൽപ്പിക്കുന്നു അത്ഭുത വിധികളെ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അത്ഭുത ജഡ്ജ്മെന്റ് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തെ റിലീസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ കണ്ടത്തുരക്കൻ ഷന്തത്തുരക്കന് ഷകല്ലത്തുരക്കന് യേശുവിന്റെ നാമത്തി കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ അബണ്ട വലിയൊരു വലിയൊരു ഫേവറ് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തി കർത്താവിന് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഞാൻ വലിയൊരു ഫേവർ കൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തി കർത്താവ് പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കിഡ്നി സംബന്ധ അസുഖങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമ വിട്ടുമാർക്ക് പങ്കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഷിക്കല്ലാത്തു ചിന്തത്തക്കല്ല ഹെവി ഹെഡ് ഏക്ക് മൈഗ്രെയിൻ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാർക്ക് പങ്കൽപ്പിക്കുന്നു ഷിക്കല്ലാത്തു ഉരക്കനെ ഷന്തത്തപ്പത്തക്കല്ലാത്തു ഉരക്കനെ ഷങ്കല്ലാത്തു ഉരക്കനെ ഷത്തത്തപ്പത്തക്കല്ലാത്തു ഉരക്കനെ യേശുവിന്റെ നാമത് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത് കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത് കർത്താവ് ചെവിയുടെ കേൾവി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വിട്ടുമാറിപ്പോട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത് കർത്താവ് ഷിങ്കല്ലത്തു ഉരക്കൻ യേശുവിന്റെ നാമത് കർത്താവ് ഈ ഓൺലൈനിൽ കർത്താവിനെ വചന ഷെയർ ചെയ്ത ഓരോ വ്യക്തിയോട് കർത്താവ് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് റജീന ഡേവിഡ്സൺ ജോസ് ആർക്കുടി റോമൻ ജോസഫ് രജനി ജി സി എച്ച് സാലിക്കുട്ടി ജോസ് അനു വൈക്കം പ്രവീൺ ജൻസി mercy for lots of people watching online i pray for them right now father i bless and i pray for each and every people in jesus name i pray amen nathan greek kota vajana thoru sodram cheyunu praise lord hello endilum prayer request undile online kanatha number like അയച്ചേരോ അനുവദിച്ചു കുറിച്ച് നാം തീർച്ചയായിട്ടും